Oke, okay. lantas bagaimana dengan posisi perkembangan saat ini? BBC pernah memberikan 10 setidaknya tantangan kalian sebagai generasi bangsa, sebagai generasi penerus di tahun 2050 ada setidaknya 10 tantangan yang perlu kalian respon sebagai mahasiswa sosiologi agama. Yang pertama adalah masyarakat kita akan dihadapi pada modifikasi genetika manusia. So, band kalian itu tidak pakai jilbab, kita tidak pakai baju. Karena apa? Karena semuanya berburu-buru. Karena kita sudah berubah. Ada kaki empat, kaki lima, kaki sepuluh. Ini kan miniatur kita sudah terlihat. Ada hidupnya pesek di mantunya. Ada yang laki-laki diubah. Ada yang perempuan diubah. Ini adalah salah satu modifikasi genetika manusia yang saat ini bisa kita rasakan. Wis, kayaknya ya menurut saya kok pesek kecil ya. Ya wis, tak ganti irungi jerapa gitu. Atau apa gitu kan. Atau nyonyet gitu kan bisa. Karena kenapa? Karena ada modifikasi di sini. Waktu ini saya kok kurang ya. Ya sudah kita transfer dari kucing gitu. gitu. Kalian tidak lagi makan nasi, kalian tidak lagi makan bobor, kalian tidak lagi makan jangan, kalian makannya ikan. Sisa lagi. Apakah ini sebuah perkembangan dalam masyarakat? Ini adalah tantangan kalian. Saya pernah berpikir bahwa saya dalam tubuh kita itu tidak lagi organ biologis. Kita adalah mesin yang bergerak yang dimodifikasi oleh manusia itu sendiri. Vaksin salah satunya Ini adalah modifikasi genetika manusia Untuk merespon Persoalan-persoalan Namun apakah ada di antara kalian Yang sampai meneliti tentang vaksin Merubah pola hidup kalian Vaksin Merubah cara pandang kalian Terhadap realitas sosial Tidak, kita masih terperangkap Di dunia-dunia mistis Katakan Malaka Kita berada di dunia yang masih terkungkung yang seolah-olah ketika kalian tidak menggunakan vaksin Tenang, ada kembang tujuh rupa yang bisa kalian minum Bisa kalian pergi ke makan kembang siapa Ini kan keyakinan-keyakinan yang lama yang perlu kalian geser dalam tanda kutip Untuk merespon bagaimana COVID-19 harus dihentikan dengan cara apa Ini adalah tugas kita sebagai masyarakat digital saya tidak yakin yang ada di sini, yang hadir di sini, itu masih menggunakan mantra pemikat. Saya tidak yakin mahasiswa yang ada di sini menggunakan susu tujuh rupa. Satu yang kalian pakai yaitu di belakang kalian. Itu adalah susu pemikat saat ini, warga. Ya kan? Ini harus direspon oleh kalian bahwa saya ada pergeseran paradigma yang perlu kalian lihat. Kalian pengen cantik, ya jangan pergi ke dukun Kalian pergi saja ke belakang Agar apa? Ya ini adalah masyarakat digital Kita kan masih menggunakan paradigma lama Ya yang mau ya setan, jin Ya gitu saja Ya kalian tidak akan didekati oleh Ya mas lagu Kalian tidak akan didekati itu karena apa? Karena pergeseran paradigma masyarakat saat ini sudah berbeda teman-teman di dalam dunia digitalisasi yang sangat berubah, apalagi manusia. Jadi sekarang itu tidak lagi kalian menggunakan doa-doa yang pemikat seperti itu. Kalian tinggal yang menggunakan ninja X25, gitu kan? Kalian minta tidak mandi, nggak popo di jari saya pilih aku, kan? Kalian sekarang itu tidak usah I love you too. Isi saja dompet kalian yang tebal Insya Allah Lalu kita logika ini adalah logika masyarakat saat ini Jadi pergeseran materialisme uh, Sorry uh, Materialisme dialektika menuju materialisme historis Ini kacamata sosiologi Jadi saya heran ketika teman-teman masih terkonsum oleh salah satu uh, pemikiran Yang itu adalah paradigma lama Padahal tantangan ke depan kita adalah tantangan yang sifatnya digitalisasi. Oke, okay. ini adalah salah satu bukti bahwasanya masyarakat saat ini, mahasiswa saat ini memiliki 
tantangan yang besar. Yang pertama adalah modifikasi genetika manusia. Yang kedua, kota-kota yang hilang. Ini yang akan kalian respon sebagai masyarakat. Ini adalah respon kalian sebagai mahasiswa sosiologi agama. Kalian tidak lagi yang boleh kalian berbicara dengan hal-hal yang sifatnya ritus. Kalian boleh berbicara dengan hal-hal yang sifatnya kebudayaan. Namun bagaimana kalian menghadirkan sesuatu yang baru atau membenturkan realitas lama dengan realitas yang baru? Ini bukan sebuah azab teman-teman dalam perspektif sosiologi. Ini adalah sebuah apa, pembengkakan penduduk akibat apa? Jika kata Malthus, Robert Malthus menyebutkan bahwasanya semakin tinggi penduduk maka akan semakin kurang alamnya. Maka semakin kurang alam eksploitasi bisa besar yang terjadi ya seperti ini. Ini bukan azab. Jika konstruksikan ini adalah azab dari Allah. Ya kalian di mana sense of belonging kalian terhadap sosiologinya? Boleh kalian berpikir seperti itu, tapi harus menghadirkan isu-isu yang baru. Oh, ini diakibatkan oleh banyaknya kemiskinan, ketidakadanya tata ruang kota. Kata Abu Mas dalam uh, bukunya tindakan komunikatifnya, bahwasanya di dalam masyarakat itu ada yang namanya ruang-ruang komunikasi, ruang-ruang kebebasan di mana itu berimbas kepada tata kelola kota, tata kelola desa. Yang semua itu bisa dibicarakan dengan ruang kebebasan. Oke, okay? kan kita tidak mungkin akan berbicara realitas yang seperti ini direspon dengan hal-hal yang paradigma lama. Kita sudah berada di dalam paradigma negatif. Oke, okay. yang ketiga, evolusi media sosial. Jika seperti hal yang Mbak Bia tadi jelaskan, dulu mungkin kalau misalnya pergi ke pasar kalian bawa kresek bayar dengan cash kembaliannya receh dan itu sekarang kalian menggunakan kiris tiga scan selesai tapi bagaimana ruang dialektika di situ bagaimana ruang komunikasinya bagaimana ruang-ruang sosialnya itu tidak akan kalian temukan dalam ruang yang lama namun bagaimana kalian menciptakan ruang-ruang baru sehingga ada modifikasi media sosial Media sosial dulu sebagai ajang untuk informasi, namun sekarang paradigma media sosial dalam tanda kutip dari informasi menuju prostitusi. Saya yakin yang laki-laki banyak aplikasi-aplikasi yang free yang itu untuk melihat ruang-ruang sensualitas itu sendiri. Kebebasan. Mungkin ada eh, apa, salah satu aplikasi yang bisa kalian lihat yang begitu banyak saat ini dimain TikTok awalnya itu adalah salah satu cara kita ya kan, untuk mengekspresikan kenangan Namun sekarang TikTok bergeser ke dalam dunia hal yang lain Dakwah, promosi, Instagram yang awalnya hanya upload Kenang-kenangan kalian, momen-momen kalian ini berubah menjadi atau bermodifikasi menjadi dunia produksi, industrialisasi. Ada yang namanya uh, endorsement, ya kan? Ada yang namanya uh, kalian bisa klik link, kalau misalnya Shopee kalian klik link, kalian didapat berapa persen. Ini adalah dunia-dunia digitalisasi yang kalian perlu respon sebagai mahasiswa sosiologi agama. Karena ini adalah tantangan kalian. Bagaimana pertemanan kalian dikonstruksi oleh viewers Instagram kalian? Eh, jangan teman dengan Pak Zahid. Instagramnya masih delapan ratusan ya. Ada kan sekolah-sekolah yang seperti itu? Bagaimana kalian melihat modifikasi style kalian? Ya kalian bisa lihat di dalam Instagram itu sendiri. Namun kita lupa bahwasanya kita adalah masyarakat yang merdeka yang pada waktu itu kita lupa bahwasanya kita berada di ruang hiperrealitas, teman-teman. Kita seolah-olah keren dengan menggunakan bulu angsa, tapi di siang hari apa yang bisa kalian rasakan? Matang kulit kalian. 
Iya kan? Kalian kemalang dengan menggunakan kaos singlet, celana pendek, apa yang bisa kalian lakukan kalian rasakan? Jadi es batu kalian. Tapi karena adanya hiperrealitas, seolah-olah kalian meniadakan rasa kemanusiaan kalian menjadi ruang-ruang sosial yang itu disebut sebagai hiperrealitas. Wah, saya kemalang dari kediri kemalang ke batu. Tak pakai jaket, cuma pakai kolor dan itu biasa saja. Bukan biasa saja itu cari mati kan? Sensasi-sensasi itu yang sekarang kita lihat. Jangankan kita sebagai masyarakat kecil, bahkan ada salah satu oknum yang mengemprang ke polisian. Bayangkan, ini salah satu kemajuan atau kemunduran di dalam masyarakat digitalisasi. KDRT yang sangat menakutkan dibuat menjadi komedi. Ini kan harus direspon oleh masyarakat kita sebagai masyarakat sosiologi agama. Saya tidak membayangkan seandainya ada orang yang mengprank presiden. Ini salah satu bentuk kemunduran di dalam dunia masyarakat digitalisasi saat ini. Ya kan? Sekarang dunia itu terbalik teman-teman Jika dulu cita-cita saya pengen harum Pengen pakai baju, baju yang keren, sepatu yang bagus Sekarang pengen jadi orang gila Iya kan? Banyak artis-artis yang pengen jadi orang gila kan? Tapi kenapa itu bisa terjadi? Maka kata Fuko disebut sebagai relasi kuasa Antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain Kita diubah paradigmanya Didiskursuskan bahwasanya Orang keren di 2022 itu adalah orang gila. Siapa? Kan? Karena kenapa? Karena ketika kalian upload di YouTube, viewsnya kok besar. Terus ngapain kalian kuliah? Tugas begitu banyak dari saya, dari Mbak Widya, dari Mbak Fitria. Penghasilan kalian kecil. Mending kalian jadi orang gila. Ya kan? Logika logika kita sebagai materialisme itu kan harus muncul di situ. Tapi apakah kita disebut sebagai manusia yang memiliki kemanusiaan itu yang perlu kita pertanyakan dalam ruang masyarakat digital. Itu teman-teman, kita menggeser pola kita sebagai masyarakat yang bebas. Selain ekonomi media, ada ruang e, minimnya ruang privat atau kemudahan terhadap penyalahgunaan. Yang terakhir itu adalah budaya konsumerisme. Ini adalah budaya konsumerisme kami. Kasta tertinggi dalam provider ini apa kira-kira? Hah? Tri, kalian kan? Telkomsel gitu kan? Tapi bagaimana kalian bisa menyebutkan Telkomsel? Apakah karena mahal? Jika mahal, banyak yang lebih mahal kok Yang lebih baik banyak Tapi pertanyaannya adalah Apakah kalian, kehidupan kalian Gantung oleh provider ini Iya Ini adalah bentuk konsumerisme baru Artinya, jika dulu kalian Jajanan kalian adalah Cilot, maklor Bakso gajah gitu ya, Mie ayam Sekarang berubah menjadi paket data Tapi kepuasan itu lebih Melebihi apa yang kalian Dapatkan saat ini lah iya toh, kalau misalnya cuma mulut kenyang ke belakang di keluarga sudah selesai Pak. Tapi kalau menggunakan internet, saya bisa A, B, C, D, kopi pasta tugas dan lain-lain Jadi kan ini adalah bentuk bahwa saya tantangan kita sebagai masyarakat di kita Selain itu yang konsumerisme, kedengan politik, geopolitik ini juga terjadi di masa depan Bayangkan, satu sarmat bisa menghancurkan satu negara ini di 2022 Bayangkan ketika kalian hidup di 2050 Mungkin saja dunia itu bisa Kalian tahu Thanos ya kan? Bisa berpindah di Allah Orang Barat sudah berpikir bagaimana Kalau misalnya kita pindah ke planet Mars Kok iso mahasiswa sosial itu masih ngurusin Hal-hal yang sifatnya mistis dalam tanda kutip seandainya kok bisa mahasiswa itu mahasiswa sosiologi itu masih berpikir hal-hal yang 
bulu perindu seperti itu. Wah, orang luar itu sudah berpikir bagaimana pindah ke Mars. Setidaknya sekarang pindah ke mana gitu kan? Pindah ke lain hati atau seperti apa? Kita bebas. Ya, daripada kalian berpindah ke yang lainnya, gitu kan? Ini adalah satu bukti bahwasanya tantangan ke depan itu semakin mengerikan teman-teman. Nuklir terbesar di dunia itu dimiliki oleh Rusia. Bayangkan, puluh ledaknya dalam satu saja, satu nuklir, itu ada, kalau tidak salah, lebih 20 puluh ledak. Itu pun bisa menjangkau Inggris, Amerika, dan lain-lain. Betapa mengerikannya teknologi saat ini, dengan sekali tombol saja, tip, hancur satu negara. Bagaimana respon kita? Nah, yang terakhir adalah sumber daya yang berkurang. Next, Mas. Ini yang tidak kalian sentuh sama sekali sebagai mahasiswa sosiologi agama. Ingat teman-teman, ada kata agama di dalam diri kalian. Di dalam kita, di dalam agama Islam, kita dilihat bahwasanya kita diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah fitnah. Di dalam khalifah fitnah kalian bisa lihat tiga realitas atau mata rantai yang pertama adalah abdul minallah yang kedua adalah abdul minanas yang ketiga adalah abdul minal alam namun ketika kita berbicara ruang abdul minal alam kita tidak pernah menghadirkan sebuah realitas kemanusiaan kita masih egosentrisme terhadap kemanusiaan kita di mana kita yang memiliki kebebasan kita mampu mengambil sebuah alam tapi tanpa mengetahui respon alam Ketika banjir yang disalahkan adalah pemerintah Ketika banjir yang disalahkan adalah pawang hujan Tidak, itu adalah kesalahan kita sendiri Karena kenapa? Karena kita tidak pandai memelihara alam Maka ada egosentrisme dan ekosentrisme Hirarki terbesar yang saat ini dilupakan oleh mahasiswa Yang dilupakan oleh kaum-kaum pergerakan Itu adalah persoalan Persoalan ekologi Kalau persoalan manusia Sepertinya sudah hampir selesai Karena kenapa? Karena menggeser paradigma egosentrisme Menuju ekosentrisme Itu mampu merubah sebuah peradaban yang baru Saya tidak ingin merespon tentang gejala alam yang terjadi saat ini Bagaimana hutan Dimulai dibabat Dengan adanya pembangunan Bagus, bagus demi kemajuan Tapi bagaimana respon Pemanasan global, hilangnya ekosistem baik di lautan atau di daratan ini adalah bentuk yang perlukan respon sebagai mahasiswa sosiologi agama. Bagaimana sungai yang saat ini sudah mulai terjadi abrasi? Saya tidak membayangkan bagaimana nantinya jika dibiarkan terus menerus terjadi abrasi, mungkin kampus sebelah kita itu sudah sungai mungkin ya. Kenapa? Karena tidak ada hal yang perlu kita Karena tidak ada hal yang kita lakukan Untuk melihat sebuah realitas lingkungan yang ada di dalam diri kita Lingkungan kita Kita sebagai masyarakat muslim sudah tahu Analofa kuminan iman Gitu ya Bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman Iman yang mana yang akan disebutkan Jika membuang sampah saja di kelas Gitu ya Iman yang mana yang kalian pertanyakan Jika kalian masih acuh terhadap alam Ya kan? Di dalam Al-Quran juga Tafakkarufurullah wala tafakkarufidatillah gitu Jangan kalian memikirkan Tuhan Tujuh Tuhan Tapi pikirkanlah apa yang Tuhan ciptakan Ini kan sebenarnya banyak agama-agama kita Agama Islam khususnya Mendorong kita untuk bagaimana sebenarnya manusia Merespon alam Menjaga alam karena tugas kita sebagai manusia itu adalah menjaga alam Jika hal ini tidak terjadi, maka yang terjadi adalah egosentrisme Kekeringan, kelaparan, virus di mana-mana Karena kita sudah tidak memiliki fondasi alamiah yang disebut sebagai alam Dalam veda atau dalam agama ajaran agama Hindu Buddha disebut sebagai tritaka dia memiliki relasi antara Tuhan, manusia, dan alam. Jika semua itu
berjalan dengan lancar maka ekosistem kehidupan manusia semakin maju dan sehat. Hal ini akan berdampak kepada masyarakat di kita. Itu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan yang penuh dengan kasih. Gimana teman-teman? Apakah ngantuk? Apakah capek? Apakah lapar? Apakah sama? Oke, seperti yang dikatakan oleh bapa saya tadi, bapa saya masalah kaki lagi tadi ini tidak lebur dari yang namanya realitas sosial ya, bapa. Ya, gimana juga? Masyarakat di Rajivitan ini dipengaruhi oleh adanya pergeseran paradigma lama jadi paradigma lama yang bisa dikatakan bersifat apa itu kuno terlalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan seperti itu dan langsung saja untuk kita waktu yang ada. Karena materi sudah dipaparkan dengan sangat jelas oleh Mas Reda Bu Widya Untuk itu kita akan memasuki sesi tanya jawab Nah, sebelum mengarah ke teman-teman ke audio Ini ada pertanyaan dari saya Dan pertanyaan ini perwakilan dari sebuah lembaga yaitu lembaganya Association Sosial Ekonomi Kreatif yang disitikan jadi asing Nah, pertanyaannya itu seperti ini Apa upaya yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa sosial nilai agama untuk membantah setelah kira-kira jenis hari ini Kan kita ketahui bahwa masyarakat di kira-kira jenis hari ini itu sangat beragam dari ya, mulai ya, mahasiswa itu sendiri dan juga ya, para-para masyarakat yang berada di dunia kemasyarakatan itu kan sangat berada lalu upaya yang harus kita lakukan untuk ya, menghadapi keberagaman masyarakat di lanjutan itu seperti apa Pak Bu? mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Widi Upaya yang harus kita lakukan uh, untuk menghadapi masyarakat di daerah itu. Ketika bicara tentang upaya, itu cara paling sederhana bisa kalian terapkan pada diri kalian sendiri atau bahkan pada kelompok masyarakat yang Sosiologi ekonomi kreatif. Asosiasi sosiologi ekonomi kreatif. Oke, kita contohkan di situ. Ketika kita bicara soal ekonomi kreatif, itu kemudian kita tidak bisa terlepas dari yang namanya era digital. Paling sederhana, bagaimana sih? Ekonomi kreatif kita bicara soal uh, pemasaran dan sebagainya. Bagaimana ini? Bagaimana sih caranya agar produk kita itu bisa dikenal, dikemas dengan cara apa? Kemudian uh, konsumennya siapa bisa kita pilih? Kemudian apalagi? Brandingnya seperti apa? Kemudian kerjasamanya mungkin. Kalau bicara soal ekonomi kreatif, saya rasa yang muda-muda ini bisa lebih kreatif dibandingkan yang sudah tua, betul. Tapi lagi yang kampek, kalian bisa lebih mudah kok di share aja di media sosial dengan tambahan. Branding seperti ini mungkin ditambahkan dengan bahwa dalam konsumsi ini bisa bermanfaat.
pamar atau mungkin menggunakan endorsement misalnya dan sebagainya e, itu kalau kita bicara soal upaya paling sederhana itu bisa kita
kalian takut terhadap tantangan-tantangan yang belum kalian hadapi sebenarnya Ambil contoh saja Ketika kalian mendapat sebuah acara Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lihat? Pak, saya ingin seperti ini, seperti kakak tingkat saya Itu bukan sebuah kemajuan Itu sebuah kemunduran Karena kenapa? Karena tidak ada progres dari satu titik ke titik awal Nah Pak, kalau misalnya saya menggunakan oh, hal yang baru Saya takut A, B, C, D Kalian sudah kalah sebelum bertanding Maka perubahan-perubahan itu akan muncul ketika kalian memberanikan diri Apa yang ada di dalam di hadapan kalian Itu kalian terobos Karena belum tahu bahwasanya itu adalah sebuah hal yang buruk teman-teman Membuka paradigma yang baru Maka yang terakhir untuk ekonomi kreatif Saya terlihat dalam bukunya Granovetta sebagai difusi inovasi dalam tahapan difusi inovasi kalian harus memiliki satu produk di mana produk itu mampu menghasilkan produk-produk yang baik contoh kalian menjual lipstik saat ini jangan cuma menjual lipstik saja tapi kalian kembangkan lagi lipstik bisa dibuat apa saja oh ternyata dibuat eyeshadow bisa ya kan kreatif berarti kalian oh selain lipstik bisa dibuat apa oh ternyata bisa buat gambar Kalau persoalan makanan, kalian memiliki singkong Kalian mau dibuat apa? Ya makanya kalian harus membaca Dengan membaca, kalian tahu komposisi singkong Ini dibuat apa? Oh singkong keju, singkong keripik singkong Rasa balado, rasa ini Kan kalian harus membaca itu Dengan membaca akan membuka sebuah cakra wala Maka lahirlah inovasi-inovasi baru Maka kata John Vetter di dalam divisi inovasi kan juga harus memperhatikan lingkungannya. Jika kalian berada di lingkungan layak, jangan kalian memberi campur. Kalau misalnya kalian berada di lingkungan yang mutabeli adalah petani, kalian jangan memberi jari, karena itu tidak akan berfungsi. Maka kata John Vetter di dalam divisi inovasinya itu kalian harus melihat lingkungan sekitar kalian, karena peluang itu lahir di dalam lingkungan itu sendiri. Logika logika pasar sekarang itu teman-teman bukan lagi persaingan, tetapi saling menguntungkan. Jika ada counter handphone, jangan kalian mengadakan hand, apa counter handphone juga. Kita sudah ada nasi pecel, warung pecel. Jangan kalian buka warung pecel. Tapi bagaimana kalian membuat inovasi baru? Oh nasi pecel itu bukunya apa? Kacang, ya kan? Selit kacang. menyediakan sayuran, ya kan? Jadi sehingga orang-orang yang ada di situ itu tidak jauh kemana-mana, karena kenapa? Karena di samping lapaknya itu sudah disediakan hal-hal yang mereka butuhkan. Kalau kalian menyaingi saat ini di era digitalisasi kan tidak akan mampu, apalagi dibanding-banding ke. Jadi tidak bisa seperti itu. Kita harus melihat peluang dan membaca pasar. Oh teman saya itu eh, apa? Eh, kalau promosikan barang itu apa namanya? Indoor endorsementnya baju. Kalian jangan ikut baju karena kenapa? Karena itu tidak akan berjalan. Regulasi ekonominya tidak jalan. Tapi mungkin kalau baju apa biasanya? Oh kerudung. Jadi nanti kalian bekerja sama. Kalau misalnya ada yang mau beli kerudung di lapakmu, langsung hubungkan ke link saya. Begitupun juga saya, ketika ada yang nanya baju, tapi spesialisasi saya adalah kerudung, saya akan kirimkan link ke kalian. Bayangkan, kalian punya empat komunitas. Satu penjual kerudung, satu penjual hem, satu penjual celana, satu penjual sepatu. Dan kalian menjadi satu komunitas yang utuh, itu saya yang kalian memiliki ekonomi kreatif yang tinggi. Jadi seperti itu teman-teman. Kalian jangan saat ini bukan berbicara persaingan lagi, tapi bagaimana kalian memberikan inovasi yang baru di dalam dunia digitalisasi khususnya perekonomian. Itu mas. Oke, terima kasih. Jadi uh, lebih enaknya bahwa rasanya upaya yang kita dapat lakukan itu uh, kita harus pintar-pintar mengakses satu pengalaman teknologi ini. Kita harus kita punya cara membaca. mengakses uh, informasi-informasi yang uh, konkret dan benar dan kita harus bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di dunia kita ini contohnya saja uh, di bidang uh, dunia ekonomi kreatif kalau bicara tentang ekonomi kreatif ini kan sangat banyak
banyak jadi kita harus bisa mencari peluang-peluang bisnis untuk berkembangan di kita digitalisasi oke okay. mungkin ini teman-teman ada yang mau bertanya Oke, okay, 
ada beberapa ya Kulit berminyak, boleh angkat tangan? Oh lumayan Dan kulit kering yang terakhir Ada gak? Oke okay. Nah, kalau udah tahu jenis kulitnya masing-masing kategorinya Terus kita harus kayak gimana kalau? Next Nah, kita harus melakukan skincare step-nya Yang paling gampang gitu ya teman-teman bisa menerapkan 3 T T yang pertama pembersihan T yang kedua kelembapan Dan T yang ketiga adalah proteksi Nah, pembersihan Biasanya teman-teman pakai produk apa yang kategorinya pembersihan? Punya produk pembersihan gak di rumah? Punya ya? Biasanya apa produknya? Fashion Terus? Honor Apa lagi?
hasil dari sinar UVB. Sedangkan sinar UVB itu bisa diatasi dengan kandungan yang namanya SPF. Nah, makanya di saat sering itu biasanya ada SPF dalam gelas, 30, 45, sampai 50. Karena SPF itu bisa melindungi dari sinar UVB aja. Nah, kalau teman-teman mau terlindungi dari kedua sinarnya, karena sama-sama lebih ya, ya, gitu. Teman-teman bisa gunakan sunscreen yang ada kandungan SPF dan IE. Gitu. Jadi wajib ada dua-duanya. Jangan SPF-nya aja atau jangan IE. Next. Nah, ternyata teman-teman selain sinar QVA dan UVB, ini ada yang namanya sinar mulai. Kalau sinar mulai itu adalah sinar yang dipancarkan oleh gadget yang teman-teman gunakan. Handphone, laptop, layar komputer, gitu ya, layar televisi. Memancarkan yang namanya adalah sinar mulai. Teman-teman udah pakai skincare, teman-teman udah pakai sunscreen gitu ya, biar wajahnya gak gosok, tapi teman-teman masih pakai gadget lebih dari 6 jam sehari. Nah, itu juga bisa membuat kulit wajah teman-teman menjadi gosong atau kehilangan. Karena efek dari sinar mulai ini sama seperti UVA plus UVB. Next. Nah, kalau teman-teman tadi udah tahu jenis kulitnya apa, dan pasti di rumah udah pada punya programnya masing-masing gitu ya, teman-teman juga wajib nih mengenali programnya. Yang pertama dan yang kedua, teman-teman pastikan perusahaan membuatnya siapa. Terus kandungan produknya apakah aman atau enggak, gitu ya. Dan juga produknya apakah masih bagus, gitu ya. E, suatu produk itu bisa dikategorikan udah tidak bagus, gitu ya. Kondisinya kalau semisalkan ada salah satu dari ketiga hal ini. Yang pertama adalah terjadinya perubahan bau. Ketika teman-teman beli di awal, Wanginya bau buahan, tapi setelah dua minggu digunakan, wanginya jadi kimiawi. Itu satu sudah ada perubahan wangi. Yang kedua, adanya perubahan tekstur. Kalau teman-teman beli di awal, tekstur yang kering, lalu teman-teman gunakan setelah dua minggu, teksturnya jadi lotion atau sedikit cair, berarti sudah ada perubahan tekstur. Dan yang terakhir adalah